chat corriendo atrás. Y hoy tenemos el lujo, el honor de que esté con nosotros Raúl Timerman. Raúl, bienvenido a Tubo. Bueno, muchísimas gracias y gracias por considerarlo un lujo. Es un lujo total. Eh, la verdad que, bueno, nada, es un placer porque eh, yo te escucho mucho, me gusta seguir tus análisis. Voy viendo la progresión de cómo vas analizando la realidad y es un poco un termómetro. Eh, y la verdad es que hay mucho para analizar. Son unos días de mucho desconcierto e incertidumbre. Eh, así que eh, tengo muchas preguntas. Eh, antes Empecemos. que nada, es la primera vez que estás en gelatina físicamente. Sí, es la primera vez. ¿Y cómo, qué impresión te da la, la situación? de Esto que serían los nuevos medios... De streaming. No, me, eh, me sorprende, digamos, eh, la aventura de generar un medio con tan poco. Exactamente. Es, es muy apropiado porque están, están surgiendo muchos medios, casi de una manera que, o sea, si uno pensaba en, en lo que era hacer un medio hace unos años o hace muchos años, todavía mucho peor, eh, era inviable, por lo menos cuando yo empecé a estudiar, era inviable pensar en la idea de hacer un medio, o era una cosa muy lejana, y ahora de repente es como otro universo comunicacional, ¿sabes? ¿Qué te parece que suma? ¿Te parece positivo? ¿Te parece que, que por...? No, no, por supuesto, es muy positivo porque abre la posibilidad a múltiples voces que antes no tenían oportunidad de manifestarse. Mm. Eh, me alegra mucho que eso esté ocurriendo. Me entristece que empiece a ocurrir cuando tengo 78 años. <risa> ¿Te hubiese gustado participar de...? Sí, por supuesto. Bueno, pero estás satisfecho. Estoy participando. Sí, estás participando. Así es. Bueno, te leo la, la presentación así eh, con alguna cosa que seguramente eh, algo me queda fuera, pero analista político, director de la consultora Grupo Opinión Pública. Y este año presentaste el libro Quiero ser candidato. Con, hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo con Juan Carlos Malagoli. Mi socio, exactamente. Tu socio. Bien, bueno, eh, Raúl, supongo que te puedo hacer una primera pregunta general, que es... Vamos a lo general. A ver, eh, tuvimos una primera foto de, de cómo está la situación de elecciones con las PASO, nos quedamos con sí. esos números. Eh, supongo que la pregunta sería, ¿qué situación general ves hoy, eh, digamos, en, en los principales tres espacios y cómo se movió desde las PASO, digamos? Creo que podemos bajar bueno, la cortina. ¿eh? Eh, las PASO determinaron que cinco candidatos presidenciales pasen a la general. De esos cinco, hay solo tres que tienen posibilidades, ya sea de entrar a un balotaje, ya sea de llegar a ser presidente. Eh, Prácticamente imposible que Juan Chiaretti o Miriam Breckman estén en el tramo final de la elección. Es bueno. Me voy a sacar esto porque Sacate. me escucho a mí mismo. Sácate sin ningún problema, yo también me, me voy a sacar. me molesta. Bárbaro, así Genial. me siento mucho más cómodo. Perfecto. Siento mi voz más natural. Yo también. Bueno, el tema es así. Es muy difícil que ellos dos lleguen a ser presidente. Eso se vio incluso en el debate, digamos, donde fueron los dos que hablaron con mayor soltura, claro. menos encorsetados. Este, quizás más fácil para Miriam Bregman porque de entrada se presenta como socialista en un país capitalista que va a elegir presidente. Eso te da una libertad muy grande. Pero es verdad que le fue bien a los dos, a Miriam Bregman y a Schiaretti. Totalmente. A mí me gustó Schiaretti. Bueno, los dos me gustaron. Los dos me gustaron, sí, como... Tuvieron más sueltos que los otros tres. Que los, los otros tres me dieron la impresión de que entraron al debate no a ganar el debate, entraron a no perderlo. Claro. Entonces, Conservadores. Ay, sí, muy conservadores. No va a ser lo mismo el próximo domingo. Mirá, te, ¿qué te no, parece no, ya, que... ya sé que van por caminos mucho más, más liberados, jugado. más jugados, y más hablar, menos hablar de los otros y más hablar de que. ¿Qué va a pasar cuando ellos sean presidentes? La situación... Pensé a una cosa. Lo, lo, muy interesa, lo más interesante del debate fue el rating. Que eso es, eh, fue llamativo, ¿no? Eh, tres millones y medio de personas, por lo menos tres millones y medio. Después Esto es lo que a través de los canales de televisión, pero después está YouTube, digamos, hay distintas maneras de hacer. Sí. Tres millones y medio. El padrón electoral son 35 millones. El 10% del padrón miró el debate. El resultado de las pasos fue 30-28-27, la máxima diferencia 3 puntos. 
y 10 puntos miraron el debate. Es llamativo. Bueno, ahora que se dan cuenta de esto los candidatos, se dan cuenta que tienen que jugar un poco más fuerte. Claro. Porque pueden definir la elección, pueden definir mucho favoritismo a partir de lo que digan en el debate. ¿Te parece que mueve el debate que, o que puede mover algo? Sí. Lo que pasa es que hace falta mover poco para generar una diferencia. Si vos estás 30, 28, 27, lo que tenés que mover es muy poco. Ahora posiblemente se han alejado eh, Javier Milei y Sergio Massa de Patricia Bullrich. Patricia Bullrich se ha quedado un poco atrás. No, no se me ocurre de qué manera puede ella revertir su posición, porque está en, en una situación complicada, donde ella aparece ganándole las pasos a Horacio Rodríguez Larreta, que era el moderado, y ahora frente a Javier Milei ella es la moderada. Entonces queda en una situación difícil, aparte que es la que tiene mal, menor facilidad para el diálogo, para el discurso, claro. etcétera. Incluso cuando yo observando el debate, vos veías que el reloj le arrancaba y tardía, tardaba dos, tres, cuatro segundos en arrancar ella. Sí, en general, aparte tenía que cortar en algún lugar medio aleatorio su discurso, como que le costaban los cierres... Eh, ella dijo igual que estaba engripada. Sí, sí, que no, no, se, que no sentía se sentía bien, bien. No se sentía bien, estaba congestionada. Hoy el escenario es un escenario de balotage entre Javier Milei y Sergio Massa. De cualquier manera no se va a saber bien nada hasta la última semana. La última semana antes de las PASO, mm. Javier Milei en 10 días pasó de 23 puntos a 30. ¿Y te parece que esta caída de Bullrich puede llegar a abrir esa posibilidad de que gane en primera vuelta? ¿O lo... Por ahora no, por ahora no. Eso, eso... Pensá que para... necesita sacar mi ley 40 puntos mínimos y 10 puntos más que el segundo. Yo veo las dos cosas difíciles. Veo difícil que llegue a los 40 y veo difícil que Massa no alcance los 30. O sea que no, no se ve la posibilidad. Eh, por otro lado, yo lo escuchaba Schiaretti, pensaba Schiaretti es gobernador de Córdoba, está orgulloso sí. de los cordobeses, de Córdoba, de lo que ha hecho de su gobierno, del pasado, del Muy futuro. Muy orgulloso. Y perdió mi ley, ganó mi ley ahí. Claro. Entonces yo pienso que a lo mejor a Schiaretti le mueve el amperímetro haber participado en el debate. Mm. Por ahí despierta un poco el orgullo de los cordobeses y dicen, bueno, vamos por nuestro candidato. Este, y, y... Aparte van a pasar cosas porque indudablemente algunas cosas a favor del gobierno, otras cosas en contra. A favor que hay un compromiso más fuerte que la vez anterior de los gobernadores que fueron reelectos o electos en, en las elecciones anticipadas y que pertenecen al espacio político. En el interior es peronismo, digamos, lo que acá es unión por la patria. Eh, por el otro lado, faltaría hubiera faltado el compromiso de los intendentes del conurbano bonaerense, que también jugaron de una manera medio extraña, pero la explosión del... De Martín Insaurralde, no sé cómo va a jugar. Es una cosa... Vos fijate, yo pen... ¿sabés en qué pensaba con esto? Mira, a ver. Te voy a una experiencia personal. Yo no, yo fui militante, te cuento un poco mi historia porque si no dale, es dale. difícil de entender. Yo ingresé en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en el 64. Yo soy licenciado en Ciencias Químicas. Mira vos. En el 66 estuve en la noche de los bastones largos, caí preso, fui a la comisaría 22, etc. Yo militaba en la FEDE, la Federación Juvenil Comunista. El sueño nuestro era, primero, era la Unión Soviética, la, la vitrina al mundo del socialismo, la posibilidad de, de un hombre nuevo, construir un mundo mejor. Ninguno de nosotros pensaba en la militancia en un puesto, claro. en un cargo, en algo remunerado, en algo... Nosotros estudiábamos para hacer una carrera y militábamos para cambiar el mundo. Claro. Era un sueño lo que se daba. Cambió mucho. Si vos mirás la militancia hoy en día, 
en términos generales cambió mucho. No existían lo, los operadores políticos. Bueno, eh, punto uno. Punto dos. Yo soy primo hermano de Héctor Timerman, que fuera canciller de Cristina, muy identificado con Cristina, con el kirchnerismo, y que, bueno, eh, desgraciadamente falleció, fue muy maltratado por la justicia, incluso con falta de, de, de humanismo por parte de la justicia, siendo que él estaba en una situación tan complicada de salud. Cuando él fallece, aparece un grupo de chicos que quiere hacer una unidad básica Héctor Timerman. Está en el barrio Agronomía la unidad básica. Entran en contacto con nosotros. Nosotros somos... Digamos, mi primo Javier, que es el hermano de Héctor, y mi hermano Sergio. Está Jordana, que es la hija de Héctor. Entra en contacto nosotros, nos dicen que quieren hacer eso, lo ayudamos económicamente, y donamos la biblioteca de Héctor a esa unidad básica. Cuando es el cumpleaños de Héctor, vamos y hacemos una fiesta en la unidad básica, con choripán, etcétera, etcétera. Cuando vi lo de Martín e Insaurralde, pensé en esos pibes. Estos pibes, todos laburan, todos vuelven del trabajo y van a la unidad básica. Salen a repartir folletos, a tocar timbres, a militar la unión por la patria, la candidatura de Sergio Massa. Los miércoles a la noche van a cocinar a la unidad básica para la gente que de bajos recursos, que viene y recoge su guiso, su comida. Los sábados y domingos se juntan, hablan, discuten, salen a militar. El responsable, el jefe de campaña en la provincia de Buenos Aires de Unión por la Patria era Martín Insaurral. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué sienten estos pibes cuando ven eso? ¿Qué, ¿Qué sentís vos, supongo, también sería la pregunta? Porque me, me hablas de años de militancia, de un cambio... No, eh... bueno, yo en esa perspectiva siento una traición. Me siento traicionado. Por aquel que está en el gobierno, digamos, que pertenece al... Mi... No es mi caso, yo no pertenezco al espacio político. Yo no tengo militancia política, ni soy peronista, digamos. Yo... Uh -huh. Tampoco sigo siendo de la fe, te diría, pero bueno. Tengo una independencia de criterio, realmente. Yo recuerdo cuando yo debo haber entrado a la fe a los 17 años. Mis padres fueron militantes comunistas sí. toda su vida. Viví en la clandestinidad durante la época de Perón, entre los, digamos, del año... 52 al 55 vivimos en la clandestinidad con apellido cambiado digamos sí. el día que le digo a mis padres me afilié a la FEDE era una manera de ponerlos contentos mi padre dice me alegra mucho que te hayas afiliado te voy a pedir una sola cosa que tengas en cuenta mantener tu independencia de criterio Mantener tu capacidad de juicio. Uh -huh. Digamos, no te sesgues, ¿no es cierto? Sí. Entiendo lo que me quiso decir. Bueno, hoy cumplo con el mandato de mi padre. Mantengo la independencia de criterio y mi capacidad de juicio. Yo lo siento una traición. Siento un, primero un gran irresponsable, independientemente de todo. Gran irresponsable. En proceso electoral, digamos independientemente que le hayan hecho una operación, alguien se interesó en mostrarlo eso. Claro, eso pero... Es inde... pero él estaba, digamos. Claro, claro, pero estaba ocurriendo. <ríe> sí. ¿Y qué le, qué le dirías, digo, más allá de él no ser eh, peronista? Yo no le aceptaría la renuncia, yo lo hubiera echado. Le rechazaba la renuncia y lo echaba y lo denuncio a la justicia. Bien. ¿De dónde sacó de la plata para estar ahí? Estoy totalmente de acuerdo. Sí. ¿Y qué le dirías a los militantes, digo, más allá de no considerarte peronista, ¿qué, a alguien que cree en la política o que creía en la política? o que, digo, que, que ¿Qué le decís a alguien que, que por ahí joven ve esto 
y estamos en un momento, la verdad, de mucho descreimiento de la política y de hecho por eso crece eh, un espacio como el de Miley. ¿Qué te parece que se le puede decir? Eh, a, digo, porque vos me contás algo que es otra perspectiva de la militancia. Es otra forma de... O sea, tu historia de vida es eh, otra forma de contacto con la política y la militancia. Sí, totalmente. Bueno, ¿yo qué le diría? Yo les diría... No abandonen los sueños porque existen los Martín Insaurralde. Uh -huh. Hay muchos Martín Insaurralde, muchos. No te imaginas en el interior del país la cantidad de Martín. Me trajo a la, a la mente el caso María Soledad. Sí. Esos eran Martín Insaurralde también. Está lleno de Martín Insaurralde. Están llenos de los del poder o de los hijos del poder. Uh -huh. No... Lucha en contra de eso, pero seguí construyendo, seguí construyendo de tu espacio de trabajo, de tu unidad básica, de tu barrio, seguí haciéndolo. Otra de las cosas que me vino a la mente es Martín Insorrande diciendo vayan casa por casa, barrio por barrio. Bueno, sí. la política se tiene que deshacer de esos elementos. Yo no es que tenga confianza en alguien dentro de la política argentina. La política argentina en 40 años de democracia construyó esta realidad. El conjunto, 40 años de democracia, empieza con un hecho notable ahí arriba, que es el juicio a las juntas, y termina ahora con 40% de pobreza, más de 100% de inflación, el nivel de inseguridad. Vos me decís... ¿Vos querés que las cosas sigan así? No, yo quiero que cambien las cosas. Ahora bien, quiero un cambio bueno. Claro, ahí está. Hay, hay, hay un eje que es... Eh, pareciera ser que una parte de la decisión alrededor de estas elecciones tiene que ver con el eje continuidad-cambio. Ah, sí. 60-30. 60, 30. 60 cambio, 30, 30 continuidad. continuidad. Ahora, supongo que la pregunta sería, ¿cómo estás viendo la campaña de Sergio Massa y en qué medida te parece que él puede desde el lugar de Ministro de Economía, encarnar esa idea de cambio. ¿Es no, que... lo puede hacer perfectamente y creo que lo está haciendo. Yo te iba a decir, hay una luz de esperanza ahí. ¿Por qué? Es la primera vez en democracia que un candidato presidencial plantea si yo soy presidente voy a construir un gobierno de unidad nacional. Nunca ocurrió eso. Eso es un cambio. Ese es el verdadero cambio. Hmm. Un gobierno de unidad nacional. Por supuesto, creo que va a cumplir con esa promesa. Y yo creo que es la mejor forma de superar instancias que han tenido los argentinos que lo han llevado a esta situación, con la generación de políticas de Estado que continúen en el tiempo. Y la única manera de hacerlo, no hay otra manera de hacerlo, es con un gobierno de unidad nacional, un gobierno de todos, no un gobierno de una parte en contra de la otra parte. Un gobierno de todos... Para todos. Habrá gente que no se quiere integrar, siempre sucede, pero yo creo que él puede reconvertir ese 60%. Un poco la idea que tenía Horacio Rodríguez Larreta, decir hay que construir una nueva mayoría, sí. actuar por consenso, hay que sacar las cosas a, a partir de leyes, digamos, que perdió frente a Patricia Bullrich, que dijo el cambio es todo o es nada, y se refería a otro cambio. Bien, yo creo que Sergio Massa, a mí me gustó la definición clara que dijo, este gobierno, mi gobierno, porque ahora no es el presidente, por más que cumpla ese rol, uh -huh. por ausencia de los responsables. Porque, otra de las cosas, en el debate, recién a los 100 minutos del debate, apareció el nombre de Alberto Fernández en boca de Miriam Bregman. Es decir, Alberto y Cristina no solo están ausentes del debate, también están ausentes en la vida diaria. ¿Y te parece, en relación a esto, me, me, un montón de preguntas, pero supongo que eh, la pregunta que me surge es, ese gobierno de unidad o la posibilidad de ese gobierno de unidad si gana Massa, ahora después hablamos de la posibilidad de que, de que pasa si gana Milley, pero significa que ya no, no podemos leer la política como la leímos en los últimos 15 años en esta lógica de kirchnerismo-antikirchnerismo. No. Me parece que eso 
está cambiando? Y de, y totalmente, de qué, totalmente. ¿Y de qué manera? Pues yo creo que lo que puede cambiar con Sergio Massa, digamos, por supuesto yo no creo en el postulado de, de Patricia Bullrich, hay que acabar con el kirchnerismo. No hay que acabar con nada de eso. Hay que acabar con una idea, con la idea de que el que piensa diferente es un enemigo. Hay que acabar con esa idea. Mm. Hay que empezar a plantearse, el que piensa diferente, a ver, vos pensás diferente, vení, charlemos, quiero entenderte uh -huh. y te quiero explicar cómo pienso yo. Hay que restablecer ese diálogo, un diálogo honesto, abierto, sin trampas, sin chicanas. Yo creo que eso es lo que se está planteando Sergio Massa, eso es un gobierno de unidad nacional. Y yo pienso en gente de distintos partidos políticos que pueden comprar, cubrir eh, roles perfectamente. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, yo sí. pienso en una persona como Freddy Storani, que está en el radicalismo. Sí. Yo creo que se puede integrar perfectamente a un gobierno de unidad nacional. Que fue uno Pero de los por... que los primeros que dijo que en el caso de un balotage eh, Massa Milei el radicalismo tenía que apoyar a Massa. Creo sí. que lo adelantó. <coughs> lo dio a entender. Sí. Incluso gente que se manifestó diferente, que dijo en el caso Massa Milei hay que apoyar a Milei, sí. como Puyaro, que es el que ganó sí. las elecciones en Santa Fe. Puyaro viene de Franja Morada, el alfonsinismo, tiene esa forma, tiene la misma formación que Leandro Santoro. Claro. Digamos, es gente que se puede... Un Juan Schiaretti se integra a un gobierno de unidad nacional. Ese Juan Schiaretti sí. se integra a un gobierno de unidad nacional. Y... Podés lograr realmente un gran acuerdo. Ahora bien, no depende solo de masa. Depende de que los otros quieran también. Ayer me crucé en la calle con Federico Pinedo. Sí. Yo le tengo un gran aprecio a Federico, digamos. Yo creo que es, es un hombre serio de la política. Se puede Está con Patricia Bullrich. Se puede integrar fácilmente a un gobierno de unidad nacional. Bueno, eso me lleva por ahí directo a la pregunta de... Eh... Hay un hipotético balotaje que tenemos en la cabeza, eh, que se está armando, o por lo menos el sistema político ya parece estar de acuerdo con que estamos yendo a una segunda vuelta más a mi ley. Es parecería una... que es así. Parecería, digamos, hay probabilidad de que pasen otras cosas, eh, digamos, eso es evidente. Ahora, ante ese hipotético balotaje, ¿qué escenario es? Porque estamos viendo que Juntos por el Cambio está muy dividido con, con respecto a lo que opinan de ese hipotético balotaje. O sea, ves a Macri muy alineado con Milei, a Patricia Bullrich que de repente está confrontando con Milei y están teniendo una tensión para mí inesperada en este momento de la campaña. Y por otro lado tenés al radicalismo. Eh, digo, ¿qué, ¿qué te imaginas de esa segunda vuelta? Tenés algo más, tenés el larretismo. El larretismo. Dentro del PRO. ¿Qué me imagino de esa segunda vuelta? Primero, me imagino la noche del 22 de octubre en los búnkers. Y suponete que el resultado que se va viendo en pantalla indica esa segunda vuelta. Claro. Te das cuenta de entrada ya. Si hay uno que está en 33, 34, otro que está en 30 y otro en 26... Vamos a va a ir camino a un balotaje. Sí. Es imposible establecer la diferencia de 10, llegar a... Me imagino esa situación. Lo que, Supongamos... El, lo que va a ser el búnker de Junta por el Cambio. Lo que va, sí, sí, va a ser o sea, complicado va. si se da ese escenario. Sí. Digamos, si se da ese escenario. Me imagino festejando en el búnker de Miley porque si son los que más... el, el más votado de todos... Y me imagino festejo en el búnker de masa de Unión por la Patria. Hay una característica que está ocurriendo en Unión por la Patria. Es, indudablemente, esta vez el candidato a presidente es el líder del espacio. Está manejando toda la política del espacio, todas las alianzas, todo, absolutamente todo. Uh -huh. Aparte que, no es necesario decirlo, pero... <coughs> Perdón. No, sí, tenés un poquito de agua ahí. Sí, pero Sergio Massa no es Alberto Fernández. 
Ahí te doy un, un minuto para, para que tomes. Pero sí, me imaginaba como esa, ese escenario de... El escenario de Búnker. Eh, me imaginaba... Bien, el, el... ¿Qué haría yo esa noche? Pero yo no hago política. Es decir, lo que yo haría no tiene por qué no, ser no. lo que un político hace. Estamos en el terreno de la imaginación, te diría. Yo si fuera Sergio Massa, lo primero que haría es invitar a Patricia Bullrich a sumarse a un gobierno de unidad nacional. Que sea ella la que diga que no. Bueno, ese sería un título. ¿Y te parece que, que, que da eh, ves yo, la, la trayectoria? Yo lo haría. No, 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 no sé si Sergio Massa lo va a hacer o no, pero eh, fantasiemos. Sí. Es lo que yo haría. Indudablemente hay gente que se va a acercar. Digamos, hay gente que va a aceptar... Horacio Rodríguez Larreta lo veo acercándose y, y aceptando. A Gerardo Morales lo veo acercándose. O sea, ¿te los imaginas en ese contexto enfrentando la decisión, digamos, de Macri? Que me imagino... Así es. Bueno, Horacio Rodríguez Larreta está enfrentado con Macri. Sí, seguro. Pero digamos, ahí estamos hablando de una situación, yo te diría... ¿De ruptura o se de casi rompe ruptura? junto por el cambio. Si junto por el cambio no entra el balotaje, se rompe, es claro eso. Mm. No conviven... Yo te diría una cosa, si Unión por la Patria no entra el balotaje, se rompe también. Bueno, si, si entra o si gana, también uno pensaría, se reconfigura, porque sí. digamos eh, eh, la, la hegemonía del, del sector kirchnerista dentro del peronismo con un masa presidente, como decías vos, un líder del espacio que además conduce, parece ser un cambio dentro de, de ese sector también, pase lo que pase. Sí, y también va a tener suma importancia el resultado en la provincia de Buenos Aires. Claro. Si Axel relige o no relige, mm. eso va a ser determinante en las características de Unión por la Patria a futuro. Claro. Y eso se define el 22. Y incluso Axel está hablando de la nueva canción. Axel habla exactamente, habla de la nueva canción, se enfrenta con Máximo Kirchner, digamos, y eh, ahí hay una diferenciación clara, no sé cómo se manejará. Axel no ha sido un constructor de un espacio político, Axel está ahí por Cristina, digamos, y me recuerda un poco otras situaciones en las que no han construido un espacio propio. Vos fijate que cuando se produce la derrota en el 2021, uh -huh. Cristina está en el calafate, lo llama a Axel y le dice se baja Carly Bianco y el jefe de gabinete va a ser Martín Insaurralde. Uh -huh. Y Axel acepta esa situación. Eh, Después hay un intento de que sea el, el candidato a vice, él lo resiste eso. Lo resiste y anuncia anticipadamente su candidata a vice. Sí, efectivamente hay un enfrentamiento. Un enfrentamiento que no es ni más ni menos que lucha por el poder, digamos. Uh -huh. Son los espacios, de, están luchando por los espacios del poder. No es una lucha ideológica que uno quiere llevar adelante un determinado programa y el otro quiere llevar otro programa. Es una lucha por espacio de poder. Uno quiere nombrar a determinadas personas y otro quiere nombrar a otras personas y no quiere que el primero nombre a la suya. Mm. Yo estaba pensando, Martín Insaurral entra como jefe de gabinete. Sí. Nombró a un montón de gente suya, de su confianza, de su estructura, de su aparato. Esa gente sigue. No habría que sacarla. Bueno, de hecho, todo el, el caso de la legislatura eh, que está conducida por un hombre suyo también eh, no, habría que, que, que analizarlo. ¿no? Hoy, hoy creo que, que Kisilov habló del tema. Eh, pero algo que, que quiero, quiero volver un segundo al terreno de la imaginación, que estábamos ahí, eh, esa noche... Es, es lindo soñar. ¿eh? Es lindo soñar, sí, la verdad es que es lindo. Eh, 22, estamos ahí en la noche, eh, en los bunkers, estábamos hablando, vos decías, bueno, Massa puede llegar a convocar a, o yo le diría que convoca a Patricia Bullrich a un hipotético gobierno de unidad. Ahora, después viene la campaña por la segunda vuelta. Estoy yendo a un plano futurista, porque eh, digamos, estamos pensando sí, en ese sí, escenario. Sí, sí. ¿Vos ves una posibilidad de que Massa le gane un balotaje a Miley? Sí, totalmente. Totalmente, depende de lo que Massa haga y diga. 
lo que pasa es que, a ver, yo me lo imagino así. Si vos decís, eh, sumás los votos de eh, Juntos por el Cambio y los votos de mi ley y pensás que casi todos o la mayoría de los votos de Juntos por el Cambio van a ir a mi ley porque en realidad son votos más antiquilleristas. Eh, pareciera difícil que Massa capture eso y llegue al número como para ganar. ¿O cómo te, te lo imaginas vos? No, no, vos me decís pareciera difícil. Es difícil, es, difícil. es muy difícil. Pero ahí Massa tiene... Massa hasta ahora, lo único que dijo sobre su futuro gobierno es que él va a proponer, va a formar un gobierno de unidad nacional. Sí. Dijo eso y no sí. juega más que eso. Yo creo que Massa ha manejado bien los tiempos. Si vos te fijás, la campaña para las PASO fue una campaña, te diría, para salir del paso. No, no hubo campaña, la patria, defender a la patria, un concepto más abstracto que la patria en la Argentina sí. no existe. Si no, te invito a que le preguntes a la gente que te sigue en el chat qué es la patria. ¿Qué es la patria? Bueno, 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 se lo pongo a preguntar. Eh, bien. Este... Entonces un concepto muy abstracto, qué sé yo. Yo, yo creo que el, el, hay dos elementos que unen a los argentinos con, conceptualmente. Uno es Malvinas y otro es el Mundial de Fútbol. Sí. Digamos, mirá la patria alrededor de eso, porque digamos no encuentro otra cosa que identifique. Al Marellal, creo que... No, no me acuerdo si era Marellal. Sí, creo que era Marellal que tenía una frase muy linda respecto a la patria, es un dolor que no ha sido bautizado. Sí. Es un lindo concepto. Bueno, salir del paso. Salió del paso, sacó 27, está sí. bien. Es lo que normalmente, sin hacer campaña, ese espacio tiene. Posiblemente ahora está un poco más arriba. Eh, va a necesitar estar un poco más arriba para entrar al balotaje. Creo que él está tranquilo respecto a que entra al balotal y creo que va a jugar las cartas pesadas de una revolución cultural, digamos, de un cambio en la Argentina eh, después del 22 de octubre. Y ahí sí va a plantear cómo va a ser su gobierno, con qué gente va a ser su gobierno y qué programas va a tener, qué cosas va a impulsar en su gobierno tratándole de demostrar, a la, acá hace falta dos cosas, que la gente perciba que ese es el buen cambio, sí. la gente que quiere un cambio. En principio que es un cambio y que no es la no, continuidad. No, totalmente. Bueno, llamar a un gobierno de unidad nacional ya es un cambio, no ocurrió en 40 años de democracia. Mm. Eh, que es un cambio, que ese es el buen cambio, y el segundo punto, aparte de percibir eso, necesita creerle. Creerle que va a ser así. Digamos. Esa es una pregunta. Bueno, ahí va, va a tener que trabajar muchísimo el equipo de campaña de masa y van a tener que trabajar muchísimo aquellos militantes que creen que algo nuevo se puede construir en la Argentina mm. sin la discusión del pasado y empezar a discutir futuro. Claro. Empezar a discutir futuro. Vos fíjate ahí... Dos cosas de Javier Milei que para mí son un riesgo para la democracia. A ver. Yo creo que Javier Milei es un riesgo para la democracia. Javier Milei en su presentación en el debate, a los 30 segundos puso presente que su candidata vicepresidenta es Villarruel, sí. que es una experta en temas militares, de defensa, de seguridad. Es decir plantó la figura de la vicepresidenta junto a él, cosa que no hizo ninguno de los otros candidatos, ninguno nombró a su candidato a vicepresidente. Uh -huh. Bien, segundo punto, hizo una reivindicación o justificación de la dictadura militar y su proceder igual a la que hizo Macera en el juicio de la Junta, uh -huh. diciendo hubo una guerra y se pueden haber cometido excesos aislados, digamos, hizo el mismo planteo. Tercer punto, dijo en 15 años yo soluciono los problemas de la Argentina, si me dan 20 somos Alemania y si me dan 35 somos Estados Unidos. 
está pidiendo 35 años. <risa> Digamos, acá detrás de eso, la concepción detrás de eso es la concepción del partido único. O sea, ¿te parece que él está diciendo de alguna manera que se va o que puede tornarse autoritario? Que no va a respetar... Bueno, él es autoritario, digamos, lo ha demostrado en múltiples instancias. Pero una cosa es Pero está preanunciando, sí, está preanunciando. Está preanunciando que puede ser. ¿Vos te imaginás que en un eventual gobierno de Miley, de, leyendo esto que él hace, eh, esta interpretación histórica que hace él de, de la última dictadura genocida, eh, y pensando en esta necesidad que tiene de tiempo para estar en el cargo, vos decís, bueno, o sea, yo sumo una cosa y la otra, ¿y qué te imaginas? ¿Te imaginas? No, puede haber un golpe militar. Sí. ¿Te lo imaginas? Usar la fuerza armada y la fuerza de seguridad para perpetuarse en el poder, puede ser. Bueno, hay algo que pasa, creo que... Plantea es que... mil cosas que van en contra de la Constitución. Mm. ¿Por qué esta no? Bueno, supongo que hay algo generacional en donde a mí me cuesta, desde a mí, imaginarme la situación de un golpe. Él es fuertísimo, digamos, el voto de él se acumula por debajo de los 39 años. Sí. Gente que ha nacido y vivido en democracia. Y hay gente que te dice cuando hablas con ellos, sí, pero no va a ser esas cosas que dice que va a ser. O eso que vos te imaginás que va a ser, no lo va a ser. Es verdad, hay gente que está más de acuerdo con Javier Milei que con las ideas de Javier Milei. O sea, sí, nosotros lo hemos visto. Con Sheila Wilker hicimos unos grupos muy interesantes, muy interesantes. A ver. Normalmente los grupos focales, que es para estudiar cualitativamente la conversación que se dan los integrantes en base a estímulos que el coordinador va tirando sí. y hay gente observando detrás de un vidrio espejado va observando las reacciones de la gente, qué es lo que dice, los argumentos, eso. hay gente muy experta en eso. Mira, no sabía ¿No? que en Argentina había esto. Sí, 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 bueno. Mirá. Nosotros, Sheila es una, Sheila Wilker, ¿hablaste alguna vez con Sheila Wilker? Estamos hablando para la, sí, para ver si la semana que ah, viene charlamos. Es encantadora, trae la parte, sabe mucho. Genial, genial, Bien. sí. Lo vamos a hacer. Eh, generalmente estos grupos focales se hacen con gente que tiene algún tipo de afinidad. Por ejemplo, sí. votantes de masa. Haces un grupo, 6, 7 u 8. Entre 6 y 8 es un grupo. O votantes de Milley. O votantes de Bullrich. O gente que piensa tal cosa o tal otra. Hay reclutadores que busca esa gente. Le pones rango de edad, le pones zona geográfica, le podés poner nivel socioeconómico. Y te buscan gente dentro de ese espacio. Es una cosa que empezó mucho con, con, con el marketing, digamos. Vos claro. querías vender un determinado producto nuevo, y entonces se lo presentaba a un grupo de gente y veías sí. los atributos. Me hace acordar a la serie Mad Men, no sé si la viste. Sí. La no. Una de publicitarios en Manhattan. En... Ah, sí, 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 sí. Exacto. Bueno, es eso. Eso. Bueno, acá cambiamos un poco. A ver. Hicimos lo siguiente. Hicimos focus group con votantes de Milley y votantes de Patricia Bullrich sí. juntos. Pero los votantes de Milley eran votantes de Milley que en el 2019 habían votado a Mauricio Macri. Es decir, un ADN parecido. Ok. Y después hicimos grupos de votantes de Milley y votantes de Sergio Massa pero votantes de mi ley que en el 2019 habían votado a Alberto Fernández, un ADN parecido. Sí. Y entonces desarrollamos la conversación y vimos cómo se desarrollaba y cuál era la conducta de cada uno de ellos. Primer punto, los votantes de mi ley en cualquiera de los dos grupos, esto lo hicimos después de las pasos. los votantes de mi ley en cualquiera de los dos grupos no eran votantes pudorosos o vergonzosos. Estaban orgullosos. Orgullosos y eufóricos de votar a mi ley. Y ahí empezaban a aparecer cosas. ¿Por qué? Porque se empezaban a discutir. Digamos, los votantes de Patricia Burri planteaban determinadas cosas, los votantes de mi ley 
la refutaban o, o planteaban los votantes de mi ley. ¿Qué, ¿Qué es lo que vimos? Vimos que los votantes de mi ley influenciaban sobre los votantes de Patricia Bullrich. Ok. Y al revés no ocurría. Estaban como achicados los votantes de Patricia Bullrich. Es más, llamó mucho la atención, una de ellas tardó una hora en decir que votaba a Patricia Bullrich. Ok. Era. O sea que no estaban orgullosos de votar a Patricia Bullrich. Lo otro era... Los votantes de Milei veían a Milei presidente. Los votantes de Patricia Bullrich decían... A mí me gusta Patricia Burri, yo la voté, no la veo presidenta. Bueno, eso, ese es un factor fundamental para, para, el, para el voto, ¿no? Creer que tu candidato puede efectivamente Totalmente. ser presidente. Hay una cosa... Que, bueno, uno va asociando una cosa con la otra. No, Después dale, te dale. sigo con esto. Dale, dale, dale. Hay una serie, no sé si todavía está en Netflix, que es... Eh, la la primera campaña de Macron, ca candidato a presidente en Francia. Ok. Cuando Macron entra al balotage con Marie Le Pen, la primera vez. Que tiene muchas cosas similares a Massa, porque era... Ma eh, ministro de Economía. Ministro de Economía. Renunció Macron. El presidente renunció. socialista no quería que renuncie. Y después va a un balotage con Marine Le Pen y hay una especie de eh, coalición democrática contra Le Pen para alinear el voto y votar a Macron, incluso eh, gente que no tenía nada que ver con él. Más cercano, Lula. Bueno. Lula mucho más cercano. Más cercano. Y así la diferencia sí. por la que gana. Sí. O sea, que podés pensar en Massa en ese sentido. Está la conversación, está grabada la conversación. Barack Obama lo llama a Macron cuando entra en el barotage Macron. Sí. ¿Y qué le dice Barack Obama? Macron, demuéstrele a los franceses que usted quiere ser presidente. La gente quiere votar a alguien que quiere ser presidente. Yo creo que ese es un punto a favor de Massa. Massa quiere ser presidente. Massa lo tiene, eso sí, sí no hay dudas sobre eso. Bueno, te sigo con este grupo. Sí. Entonces, eso era lo que se veía en este grupo. En el, a contrario, en el otro grupo veías lo siguiente. O sea, los ex votantes de Alberto Fernández que ahora votaban a Miley. A Miley con votante de Sergio Massa. Por supuesto que... Eh, el cuestionamiento surgía de los votantes de mi ley diciendo, bueno, pero Sergio Massa dice que va a reducir la inflación, pero el ministro de Economía no reduce la inflación. Claro. Digamos, los argumentos. Y los votantes de Sergio Massa estaban a la defensiva, eran votantes firmes, no dudaban respecto a su voto, pero estaban a la defensiva. ¿Les costaba convencer a los otros? O no, estaba, se tenían otros. que defender, decir, bueno, pero Sergio Massa no es el presidente, qué sé yo. Pero por otro lado, los hacían dudar a los otros votantes respecto a las propuestas de Milley, a tal punto que los votantes Milley llegaron a decir, bueno, yo no creo en las propuestas de Milley, pero yo creo en Milley. Eso es, eso es muy llamativo y es ah. difícil, eh, hace difícil la contestación. Porque si vos no crees en lo que el candidato está efectivamente diciendo que va a hacer e incluso dando a entender que puede llegar a ser, como hablamos de esta deriva autoritaria, la verdad que la discusión más llana es compleja. Es compleja desde el punto de vista racional, pero también es verdad que desde el punto de vista racional, a medida que se acerque el día de la elección, sí. esta gente puede cambiar de idea. ¿Te parece que sí? Sí, entrar en, en un cierto eh, razonamiento Y esto supongo inverso. todavía más en una segunda vuelta cuando ya es más definitivo lo que pase. Totalmente, totalmente. Aparte hay otra cosa, vos fijate, mi ley... En la semana posterior a las pasos subió su intención de voto, porque hubo un entusiasmo. Después bajó, digamos, hoy está más o menos con lo que sacó en las pasos. O sea que encontró en un momento su techo o algo así. Yo creo que es. Hay un sector de la sociedad que le está dando un aviso a la clase política. 
o lo hacen en serio o nos vamos con este. Ok, bueno, eh, me parece un buen lugar para, para cerrar. No sé, Raúl, si querés... Eh, no, no, yo estoy te, a tu disposición. Me surgen muchas preguntas, no, no te quiero... No, no te te quiero, pero me parece muy interesante. No sé cómo está el, el chat, a ver si se están bien. ¿Querés...? ¿Qué es la patria? Están discutiendo qué es la patria. Me habías tirado vos a la pregunta sí. y se está discutiendo en el chat qué es la patria, lo cual... ¿Se puede saber qué dice alguno ver, del chat? No. ¿Qué? La eh, al principio, cuando preguntó que, que contestemos qué era la patria, sí. empezaron la patria es el otro, la, la patria, patria es el, es el otro. otro. Después hubo mucho de la patria es el invento del capitalismo para controlar, o sea, hubo un poco también de... Ah, mira, la, el argumento más... Eh, argumento más eh, la, sí. la patria es un instrumento de dominación de la clase eh, de, dominante, digamos, ¿no? Para, como, una, como una cuestión de dominación, después eh, dicen que venga todas las semanas, que se quede. Muchos no lo conocían y lo están conociendo ahora también. Eh, hubo un momento de cuando eh, comentó su historia sí. de, eh, de que se emocionaron y que se enojaron también de nuevo con Insa Orralde por si había faltado días claro. en esta semana para, para enojarse con Insa Orralde. Y después nada, un montón de comentarios. Se te quiere Raúl, buen día, la patria es un patrimonio común, más ver, de Raúl. Supongo que por ahí para cerrar podemos, eh, le podemos pedir al chat a ver eh, si te parece Raúl alguna pregunta, porque por ahí surge alguna pregunta. Sí, totalmente, no hay eh, Y con eso cerramos. Sí, 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 sí. Eh, alguna pregunta. Todo amigable, digamos. Sí, no, no, está, la, la pregunta es igual las elige Sofi, pero alguna pregunta que por ahí a nosotros se nos pierde la conversación y está interesante, me parece que está bueno aprovechar que, que está Raúl acá eh, si tiene alguna pregunta es el momento, hagámoslo en el chat eh, eh, te diría Sof eh, vos rescatá la que puedas y si querés me la, me la tirás a mí así no hace falta dale perfecto no hace eh, falta ponerla. Me, María Florencia González dice la gente tiene miedo amplia la, la gente <risas> tiene miedo Amplia. Bueno, no, me parece interesante también pensar cómo estamos los argentinos ante esta situación. Es verdad que hay una sensación de tensión, de incertidumbre. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves al... A, a, es, es amplio, ¿no? Argentina en general. Sí. Una situación de movilización, de involucramiento. Mucha gente que no fue a votar, digamos, también. Hay como un montón de cosas sí, ahí. Votaron 25 millones de personas y hay 35 habilitadas para votar. Nosotros en su momento hicimos... Entre los que no fueron a votar y los que no votaron por ningún candidato, uh -huh. es decir, que votaron en blanco, anularon su voto, son 12 millones de personas. Mi ley sacó 7 millones de votos. Claro. Ganaron los que no votaron por ninguno. Eso demuestra un estado de ánimo. Por supuesto, demuestra un... El estado de ánimo es un una mezcla de desencanto y enojo para con la política. Yo creo que lo, lo de Martín Insaurralde lo hizo evidente, digamos. Claro. Lo hizo evidente para todos, no solo para los que no hacen política, lo hizo evidente para los que hacen política también, digamos. Fue, la reacción de Massa fue la reacción correcta, pidió que lo bajen, que lo bajen de la candidatura... Sí. Creo que sigue siendo intendente en uso de licencia en Loma de Zamora. Pero yo creo que debería ser un caso ejemplificador. Lo que lamento es que no se convierta en un caso ejemplificador. Mm. Yo creo que hay que aprovechar esto para convertirlo en un caso ejemplificador y acercar la, a la gente nuevamente a la política. La gente está terriblemente alejada de la política razonablemente por la cantidad de problemas que tiene encima, ¿no es cierto? Pero bueno, no, no hay un clima esperanzador en este momento. Nosotros hace tiempo con Sheila que no medimos el estado de ánimo de los argentinos, pero hemos hecho algunas preguntas que yo creo que son llamativas. Nosotros dimos una charla con Chila. Sí. Eh, que se llamó, en base a las encuestas y focus que habíamos hecho, que se llamó ¿Qué tienen los argentinos en la cabeza? Le, le robamos a Mayra Arena eh, su famosa charla TED que tienen los pobres en la cabeza, uh -huh. le parafraseamos el título que tienen los argentinos en la cabeza. Sí. 
Le preguntamos qué piensan los argentinos sobre la democracia. Esa es una cosa de la que no se habla. Totalmente. Bien, si sí, la democracia piensan que es buena, muy buena, mala, muy mala. Hay un 70% de los argentinos que piensan que la democracia es buena o muy buena. Pero hay un 30% que piensa que no. Bueno. Prima, primer punto. Segundo punto. Le preguntamos a los, argent, a, a, a los encuestados si creen que la democracia está en crisis. El 67% cree que la democracia está en crisis. Y le preguntamos, pregunta a los que creen que la democracia está en crisis, le preguntamos... ¿Quién cree usted que son los responsables de la crisis de la democracia? Con todas las opciones. 70% los políticos. Entonces bueno. le preguntamos, ¿ustedes creen que los, políticos, los funcionarios políticos tienen privilegios? 90% sí tienen privilegios. Esta pregunta de dónde nos surge, y acá ves la utilidad de los focus group. A nosotros nos apareció dos, tres, cuatro veces seguido que el principal problema de la Argentina, el, el primero es la inflación, no cabe duda. Sí. El segundo, la corrupción. Claro. Entonces, nosotros decimos, este es un gobierno que no tiene denuncias de corrupción. ¿Por qué piensan que la corrupción? Entonces, ¿qué hicimos en los focus group? Hicimos focus group preguntábamos a la gente los problemas, aparece la corrupción, y entonces le preguntamos qué entienden por corrupción. Y acá, llamativamente, no te hablan de las coimas, te dicen los privilegios que tienen los funcionarios políticos. O sea, y, choferes... No, no eh... te dicen, primer punto... Ganan sueldos altos, que se fijan los sueldos entre ellos, entre los políticos. Claro. Y si no hacen bien su tarea, siguen en el cargo, nadie los echa, nadie les exige que hagan bien su tarea. Mm. Primer punto. Segundo punto. Pueden dar trabajo, nombran amigos, parientes, eh, gente cercana les dan trabajo, los nombran en puestos de asesores, etcétera, y le dan un sueldo. Entonces uno dice, sí, pero yo tengo una empresa y yo también doy trabajo y les pago un sueldo. Y el otro le contesta, sí, pero vos cuando tomás a alguien pagás con la plata tuya. Vos claro. sos el que corre el riesgo. Y eso el... es considerado corrupción de repente. O sea, la, claro, la, esa todo, estructura todo política. eso es considerado corrupción. Y después el hecho, bueno, que durante la pandemia, bueno, el vacunatorio VIP, bueno, sí. la fiesta de olivos, sí, sí. digamos, lo consideran corrupción. Claro, después aparecen, eh, claro, eh, comprobaciones de esos privilegios que uno eh, asume que tiene la Yo te digo una cosa, política, irse a pasear con una mina por el Mediterráneo en un barco no es un delito. No. Pero hacer esa ostentación y la mina contando todo lo que le regalaron y vos sos funcionario público de un gobierno nacional y popular en momento de campaña, cuando se juega la reelección tu gobernador y estás ahí, bueno... Bueno, el delito habrá que ver eh, de dónde salieron los fondos. De ¿no? dónde Pero... salieron los fondos. Pero suponete que es millonario porque heredó del padre. Sí. Que no es el caso, pero... No, ya lo sé. Pero, pero sí. eso solo es un privilegio que la gente no tiene... Que no, no acepta que un político haga eso. ¿no? Bueno. Aparte del coche con chofer, aparte que nunca se encola en ninguna parte, van al aeropuerto, entran al salón VIP directamente, les hacen upgrade en los aviones mandando la exclusiva, viajan mucho con plata que no es de ellos. Mil cosas. Sí. Todo eso, ese conjunto... Lo llaman corrupción. Bueno, es algo que habría que revisar, digamos. No, no porque sea corrupción, sino más que nada por la situación en la que vive la mayoría de la población, ¿no? Bueno, por eso el gran acierto de Miley es la casta. Claro. Miley tiene dos aciertos. La casta y la dolarización. Sí. No quiere decir que la dolarización sea posible ni sirva para nada. No, pero pero dice, un... hay inflación, bueno, 
yo voy a dolarizar la economía y no va a haber más inflación. Como que fue la el viral perfecto. Mira aliviada. Sí, sí, sí. Fue el viral perfecto. Y lo de la casta, lo llamativo, es que es una, una palabra que usó principalmente Podemos en España sí. desde el movimiento de indignados con una connotación totalmente, bueno, similar, pero desde la izquierda, digamos. ¿no? Así es. Eh, qué llamativo. No sé si tenemos una, alguna más. Tenemos, supongo que sí. hay un montón. montón. Si querés, te cuento varias y ustedes eligen cuál Dale, a ver, preguntar. yo te, te tiro alguna para que elijas y cerramos con dale, esa. Dale, dale. Hay una que es: ¿qué hacemos después de las elecciones? Eh, ¿Qué okay. pasará con el voto en blanco? ¿Qué va a pasar con los votos de Schiaretti y Breckman después? Ok, a ver. Hay varias. Preguntas: ¿qué va a pasar con el voto de Schiaretti y de Breckman eh, después de estas elecciones de las generales? Después, ¿qué va a pasar con el voto en blanco? Si te parece que eso se va a mover. Eh... Sí. Eh, yo creo que de la disyuntiva... Yo creo que se va a poner una disyuntiva en un balotaje entre Massa y Milei, que es el riesgo para la democracia. Uh -huh. Y yo creo que ante el riesgo para la democracia el voto de izquierda va a ir a Massa. Eh, el voto de Schiaretti, hay dos votos de Schiaretti, un voto de Schiaretti alrededor del país y un voto de Schiaretti en Córdoba. El voto de Schiaretti en Córdoba, no, en, en términos generales, yo siento que en ese balotaje hay que votar por masa y, y yo votaría por Schiaretti si Schiaretti estuviera en ese balotaje. O sea, o sea Schiaretti que, y Milei, vos crees que los votos de masa irían a Schiaretti. Ay, totalmente, sin ninguna duda. Sin ninguna duda, Schiaretti y Milei irían a Schiaretti. O sea que yo pienso que naturalmente votos de Schiaretti mm. deberían ir a masa. Pero aparte creo que va a haber una reconfiguración total. Incluso votos de. Incluso votos que fueron a Milei en la general, alguno de esos votos puede ir a masa. En el momento que hay que decir, porque una cosa es expresar tus deseos y otra cosa es cuando llega el momento que el que elegís es el presidente. Claro. Digamos, empezás a pensar de manera diferente. Para patear el tablero, votarlo a mi ley en las PASO, bárbaro, no tenía costo. Ahora, en un balotage, me voy de la general, en un balotage tiene costo votarlo a mi ley porque puede llegar a ser presidente. Mm. Digamos, o sea que... Yo creo que va a haber una reconfiguración, yo creo que Massa puede llegar a ser presidente, me parece muy acercado, tenemos con qué, tenemos con quién, porque efectivamente hay con quién, antes no había... No se me ocurre otro que no sea Massa que pueda jugar ese rol. Yo pensé, ¿qué otro podría ser si no era Massa? ¿Podría ser Scioli? Yo creo que hubiera sido bueno un aspaso entre Massa y Scioli, pero creo que Massa está jugando el rol que hay que jugar en este momento, tiene la capacidad de trabajo, tiene la dedicación y tiene las ganas, digamos, ganas enormes. Bueno, tiene la posibilidad de ser presidente, depende de él. Bueno, Raúl, tuvimos una hora, casi una hora de charla. Eh, la verdad que se me pasó rapidísimo. Te agradezco mucho este tiempo, en serio. No, al contrario, Creo que... gracias a ustedes y espero no haber defraudado mucho. No, para nada, para, para mí fue espectacular, eh, fue un gran momento, muy esclarecedor. Aparte, me, me, hasta te, me hace bien escucharte, me, me, me gusta, eh, me hace pensar y está buenísimo. Eh, así que eso, te lo agradezco también en nombre del chat, que sé que están eh, agradeciendo tu participación. Eh, gracias, en serio. Eh, Raúl Timerman, eh, analista político, consultor. Eh, bueno, nada, eh, charlamos. Gracias. Un gracias placer. a ustedes. Un placer. Bueno, vamos a un tema y volvemos eh, con las noticias en tubo.